আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আমাদের আজকের রেসিপি মাত্র দুইটি ডিম দিয়ে চকলেট পাউন্ড কেক খুবই সফট আর চকলেটি কেক তাও আবার চুলায় তৈরি এটা খেতে কিন্তু খুবই মজার হয় তো চলুন শুরু করা যাক রেসিপিটি চকলেট কেকটি তৈরি করতে প্রথমে একটি গ্লাসে আমি ওয়ান থার্ড কাপ গরম পানিতে এক প্যাকেট কফি এবং এক টেবিল স্পুন চকলেট চিপস দিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে পানির পরিবর্তে দুধ এবং যে কোনো চকলেট ইউজ করতে পারেন এরপর এটাকে ঢেকে সাইডে রেখে দিব এরপর একটা মিক্সিং বলে আমি ওয়ান থার্ড কাপ রুম টেম্পারেচার থাকা বাটার নিয়েছি এর পরিবর্তে তেল বা ঘি ইউজ করা যাবে এবার একটা হ্যান্ড উইস্কের সাহায্যে বাটারটা দুই মিনিট বিট করে নিব আপনারা চাইলে এখানে ইলেকট্রিক বিটারও ইউজ করতে পারেন আমি আজকে হ্যান্ড উইস্ক দিয়ে করছি সবার সুবিধার্থে এরপর এতে দিয়ে দিব হাফ কাপ পরিমাণ চিনি এবার দুটোকে পাঁচ থেকে দশ মিনিট খুব ভালো করে বিট করে নিব যতক্ষণ না একটা ক্রিমি ভাব চলে আসছে যেহেতু হ্যান্ড উইস্ক দিয়ে করছি তাই সময়টা একটু বেশি লাগবে দেখতে পাচ্ছেন বাটারের কালারটা কিন্তু অনেকটা চেঞ্জ হয়ে এসেছে এ পর্যায়ে এতে দিয়ে দিব দুটো ডিম একসাথে দুটো না দিয়ে একটি একটি করে দিব আমি আগে একটি ডিম দিয়ে নিয়েছি এবার আমি দ্বিতীয় ডিমটি দিব ডিম দেওয়ার পর এটা কয়েক মিনিট খুব ভালো করে বিট করে নিতে হবে এখানে বেশি ডিমটা বেশি ফোম করার দরকার নেই জাস্ট মিক্স করে নিলে হবে সব কিছু একসাথে এরপর এখানে দিয়ে দেবো কয়েক ফোটা ভ্যানিলা এসেন্স আপনাদের কাছে যে কোনো ফ্লেভার ভালো লাগে সেটা আপনারা ইউজ করতে পারেন এটা মিক্স হয়ে গেছে এখন এতে আমি দিয়ে দিব শুকনো পকরণগুলো এখানে একটা ছাকনিতে আমি নিয়ে নিয়েছি এক কাপের একটু কম ময়দা এবং দিয়ে সাথে দিয়ে দিয়েছি দুই টেবিল স্পুন কোকোয়া পাউডার এবং এক এক চা চামচ বেকিং পাউডার এবং এক চিমটি লবণ চেষ্টা করবেন এখানে ভালো ব্র্যান্ডের কোকো পাউডার ইউজ করতে নয়তো কেকটার টেস্ট কিন্তু ভালো আসবে না এরপর সব কিছু একটা ছাকটির সাহায্যে ছেকে খুব আলতো হাতে একটা স্প্যাচুলা দিয়ে মিক্স করে নিব কেকের ময়দাটা ছেকে দিলে কিন্তু কেকটা অনেক সফট হয় আর কেকের ময়দাতে যদি কোনো দলা পেকে থাকে সেগুলো কিন্তু এখানে চলে যায় এরপর সবগুলো ময়দা একবারে না দিয়ে এভাবে আমি অল্প অল্প করে দিব আর মিক্স করব এখানে কিন্তু হ্যান্ড উইক্স বা ইলেকট্রিক বিটার ইউজ করতে যাবেন না তাহলে কেকের ব্যাটারটা ওভার মিক্স হয়ে যাবে যার কারণে কেকটা বেক করার পর চুপসে যাবে বা ভালো মতো এটা ফুলবে না এরপর তৈরি করে রাখা কফির মিক্সচারটা এতে দিয়ে দিব এখন সব কিছু খুব ভালো করে মিক্স করে নিলেই কেকটা বেক করার জন্য রেডি আজকে আমি এটা চুলায় বেক করব এর জন্য আমি একটা চুলায় একটা প্যান দিয়ে দিয়েছি প্রি হিট করার জন্য যে কোনো ধরনের কেক বেক করার ক্ষেত্রে কিন্তু ওভেন বা চুলার যে প্যানে আপনি বেক করবেন সেটা কিন্তু প্রি হিট করা জরুরি এতে কিন্তু কেকটা আউটকাম খুব ভালো হয় আমাদের কেকের ব্যাটারটা রেডি এর কনসিস্টেন্সিটা এরকম হবে এবার একটা মোল্ডে আমি বেকিং পেপার দিয়ে নিয়েছি এর বদলে কিন্তু নর্মাল যে সাদা কাগজ আছে সেটাও ইউজ করা যাবে শুধু কাগজে হালকা তেল বা বাটার ব্রাশ করে নিলে হবে এরপর আমি মোল্ডে কেকের ব্যাটারটা ঢেলে নিব যে কোনো কেক তৈরির ক্ষেত্রে আপনার এটা খেয়াল রাখবেন যে বাটিতে কেকটা বেক করবেন সেটা কখনো ভরে কেকের ব্যাটার ইউজ করবেন না তাহলে কিন্তু কেক বেক করার সময়টা ফুলে পড়ে যাবে বাটি থেকে সব সময় এর অর্ধেক বা অর্ধেকের কম রাখবেন এরপর এটা কয়েকবার আমি এভাবে ট্যাপ করে দিব যাতে ভেতরে কোনো এয়ার বাবলস থাকলে সেগুলো বের হয়ে যায় চুলায় আমাদের প্যানটা কিন্তু রেডি এখানে আমি এখন কেকের মোলটা দিয়ে এটা ঢেকে বেক করে নিব পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিটের জন্য এতে যদি কোনো ঢাকনায় ছিদ্র থাকে সেটা আপনারা বন্ধ করে দিবেন ত্রিশ মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন কেকটা কত সুন্দর হয়েছে একটা কাঠি দিয়ে আমি এটা চেক করে নিব কাঠিটা যদি ক্লিন বের হয় তার মানে কেকটা হয়ে গেছে আর কাঠিটা যদি একটু ব্যাটার লেগে থাকে তাহলে এটা আরেকটু হবে 
আমারটা হয়ে গেছে এখন এটা আমি রুম টেম্পারেচার ঠান্ডা করে নিব ঠান্ডা করার পর তারপর এক একটি কেটে নিব ব্যাস তৈরি হয়ে গেল মজাদার স্বাদের চকলেট কেক এটা কতটা সফট হয়েছে সেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এরপর কেকটি আমি কেটে নিব একটা ছুরি সাহায্যে কেকটি গরম অবস্থাতে কাটলে কিন্তু কেকটা তখন একটু সফট থাকে এটা ভেঙে যায় এটা ঠান্ডা করার পর তারপর এটা কাটবেন আপনার যেরকম শেপ পছন্দ কেটে নেবেন এটা কতটা সফট হয়েছে দেখতেই পাচ্ছেন আর এটা কিন্তু খেতেও খুবই মজার আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে বাসায় এটা অবশ্যই ট্রাই করবেন এবং আমাকে জানাতে ভুলবেন না কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করবেন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ